வெல்கம் டு ஐகாயம் நீங்கள் ஐயாம் கஞ்ச மாயை இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா சாப்டர் ஃபைவ் இன்ஃபர்மேஷன் ப்ராசஸிங் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் ப்ராசஸிங் சாப்டரில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் அப்படின்னா இட்ரேட்டிவ் ப்ராசஸ்னா என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் இட்ரேட்டிவ் ப்ராசஸ்னா என்னென்னு பார்த்தோம்னா ஒரு ஆக்டிவிட்டி இல்லை ஒரு ப்ராசஸ் வந்து நம்ம ரிப்பீட்டடாக அதையவே திரும்ப திரும்ப செய்யும் போது நியூவாக ஒரு ஃபார்முக்கு வரும் அதுதான் அந்த செயலை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம்னா இட்ரேட்டிவ் ப்ராசஸ்னு சொல்கிறோம் ஓகே சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்குது இங்கே பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம வீட்டில் கோலம் போடுவோம் ஒரு சின்ன டிசைனில் தான் ஆரம்பிப்போம் அதே டிசைனை நம்ம திரும்ப 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 போட்டு பிரம்மாண்டமாக ஒரு பெரிய கோலத்தை கொண்டு வருவோம் இல்லையா அந்த அமைப்புக்கு தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் இட்ரேட்டிவ் ப்ராசஸ் நெக்ஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க பில்டிங் மேக் பண்ணுறது ஒரு செங்கல் தான் செங்கலை நம்ம எடுத்து 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 அடக்கும்போது ஒரு பெரிய வீடு உருவாயிடுது ஓகே அந்த சின்ன அந்த செங்கல் அடக்கிறது அப்படின்ற அந்த செயலை நம்ம ரிப்பீட்டடாக செய்யும் போது ஒரு பில்டிங் நமக்கு கிடைக்கிது ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தா தேன் கூடு இந்த கூட்டை வந்து தேனிக்கெல்லாம் வந்து சிறுக 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 செஞ்சு ஒரு பெரிய தேன் கூடாக உருவாக்குது இல்லையா ஒரு சின்ன அமைப்பு தான் சின்னதாக ஆரம்பித்து அது பிரம்மாண்டமாக பெருசாக்குது ஓகே நெக்ஸ்ட்டு ஒரு எக்ஸாம்பிளு நம்ம வந்து ரெட் கலர் பெயிண்ட் எடுத்துக்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு க்ரீன் கலர் பெயிண்ட் எடுத்துக்கிறோம் ரெட் கலர் பெயிண்ட்டுக்குள்ளே நம்ம க்ரீன் கலர் பெயிண்ட்டை வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒன் ஆர் டூ ட்ராப் விடுறோம் கண்டிப்பாக சேஞ்சஸ் கம் ஆகாது கொஞ்சம் அதிகமாக விடும்போது சேஞ்சஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும் நம்ம இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு கம்மியாக விட்டோம் விட்டுக்கிட்டே இருக்கும்போது அதில் சேஞ்சஸ் நடக்குது ஓகே நம்ம இதுதான் நம்ம வந்து இட்ரேட்டிவ் ப்ராசஸ்னு சொல்கிறோம் ஒரு செயல் இல்லை ஒரு ஆக்டிவிட்டீஸில் தொடர்ந்து நம்ம ரிப்பீட்டடாக செஞ்சுட்டே இருக்கும் போது ஒரு புதிய ஃபார்முக்கு வருது அதை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் இட்ரேட்டிவ் ப்ராசஸ்னு சொல்கிறோம் இட்ரேட்டிவ் ப்ராசஸ் இன் நம்பர்ஸ் நம்ம இவ்வளோ நேரம் டே டு டே லைஃப்பில் ஒரு சின்ன செயலை நம்ம ரிப்பீட்டடாக செய்யும் போது என்ன மாதிரி மாற்றம் ஏற்படுது அப்படின்னு பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம நம்பர்ஸில் வந்து ரிப்பீட்டடாக ஒன்றையே திரும்ப திரும்ப செய்யும் போது என்ன மாதிரியான மாற்றங்கள் ஏற்படுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு ஒரு சீக்வன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஒன் த்ரீ ஃபைவ் செவன் இந்த சீக்வன்ஸு எந்த மாதிரி கிடைக்கிது அப்படின்னா அதுவும் கொடுத்துட்டாங்க ஒன் ஒன் ப்ளஸ் டூ த்ரீ ப்ளஸ் டூ ஃபைவ் ப்ளஸ் டூ அதாவது ஃபஸ்ட் இருக்க நம்பர் கூட டூ ஆட் பண்ணால் அனதர் நம்பர் வருது எகெயின் இந்த த்ரீ கூட டூ ஆட் பண்ணால் ஃபைவ் கிடைக்கிது ஃபைவ் கூட ஒரு டூ ஆட் பண்ணால் செவன் கிடைக்கும் செவன் கூட ஒரு டூ ஆட் பண்ணால் நெக்ஸ்ட்டு நம்பர் கிடைக்கும் ஓகே இப்படியே ஒரு நம்பர் கூட டூ ஆட் பண்ணி ஆட் பண்ணி ஒரு சீக்வன்ஸை உருவாகுது இந்த பேட்டர்னில் ஓகே இந்த பேட்டர்ன் வந்து அடிஷன் டு இன்க்ரீஸிங் பேட்டர்னு நெக்ஸ்ட் ஒன் இந்த சீக்வன்ஸ் பார்க்கலாம் ஃபிஃப்டி ஃபார்ட்டி எயிட் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி ஃபோர் அப்படின்ற சீக்வன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இந்த சீக்வன்ஸ் எப்படி கிடைக்குதுன்னு பார்க்கலாமா இப்போ இந்த சீக்வன்ஸ் பார்த்தா டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது இல்லையா ஃபஸ்ட்டு ஃபிஃப்டின் இருக்குது அப்புறம் ஃபார்ட்டி எயிட்டாக இருக்குது ஃபிஃப்டிக்கும் ஃபார்ட்டி எயிட்க்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸு டூ நம்பர்ஸ் டிஃப்ரென்ஸு ஃபிஃப்டிலேருந்து ஃபார்ட்டி எயிட்டை சப்ராக் பண்ணால் நமக்கு டூ கிடைக்குது ஃபார்ட்டி எயிட்லேருந்து டூவை சப்ராக் பண்ணால் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ்லேருந்து டூவை சப்ராக் பண்ணால் ஃபார்ட்டி ஃபோர் கிடைக்குது ஓகே இப்போ நம்ம டூவை சப்ராக் பண்ணும்போது அடுத்தடுத்த நம்பர் கிடைக்குது ஓகே இது மைனஸ் டூ சப்ராக் பண்ணும்போது இந்த சீக்வன்ஸ் கிடைக்குது ஓகே நெக்ஸ்ட்டு சீரீஸ் டூ ஃபோர் சிக்ஸ் இந்த சீரீஸ் எப்படி உருவாகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த ஃபஸ்ட்டு நம்பர் எப்படி உருவாகிருக்குன்னா ஒன் இன்ட்டு டூ ஒன் கூட டூவை மல்டிப்ளை பண்ணும்போது டூ வந்திருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு டூ கூட டூவை மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ஃபோர் வந்திருக்கு நெக்ஸ்ட்டு த்ரீ கூட டூவை மல்டிப்ளை பண்ணும்போது சிக்ஸ் வந்திருக்கு அதாவது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர்னு லைனாக நம்பர்ஸ் இருக்குது அது கூட நம்ம டூவை மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு வரும்போது நமக்கான சீரீஸ் கிடைக்கிது ஓகே இது மல்டிப்ளை டூ பண்ணும்போது நமக்கான சீரீஸ் கிடைக்கிது நெக்ஸ்ட் ஒன் ஒன் ஃபோர் நைன் சிக்ஸ்டீன் அப்படின்னு பேட்டர்ன் போயிட்டுருக்கு இது நமக்கு எப்படி உருவாயிருக்கு அப்படின்னு பார்க்கலாம் இது எப்படி உருவாயிருக்கும் ஒன் இன்ட்டு ஒன் டூ டூ சார் ஃபோர் நெக்ஸ்ட்டு த்ரீ த்ரீ சார் நைன் ஃபோர் ஃபோர் சார் சிக்ஸ்டீன் அதாவது ஸ்கொயர் நம்பர்ஸாக இருக்குது இதெல்லாமே என்னென்னு சொல்வோம் டூவை டூ டைம் மல்டிப்ளை பண்ணால் டூ ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் டூ உடைய ஸ்கொயர் நம்பர்னு சொல்வோம்
நெக்ஸ்ட்டு டூ கூட த்ரீயை மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் அதாவது இந்த பேட்டர்ன் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா ஒன் இன்ட்டு டூ டூ இன்ட்டு த்ரீ டூ த்ரீ ஜார் சிக்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு ஃபோர் த்ரீ ஃபோர் ஜார் டுவெல் நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர் இன்ட்டு ஃபைவ் ஃபோர் ஃபைவ் ஜார் டுவெண்ட்டி நெக்ஸ்ட்டு ஃபைவ் இன்ட்டு சிக்ஸ் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஆர் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட்டு ஒன் அண்ட் டூ கூட மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட்டு டூ எடுத்துக்கிறோம் இதிலேருந்து டூ அண்ட் த்ரீ நெக்ஸ்ட்டு டூவை விட்டுட்டு த்ரீ மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு த்ரீ அண்ட் ஃபோர் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர் அண்ட் ஃபைவ் கூட மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் ஃபைவ் ஒன் சிக்ஸ் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவோம் சிக்ஸை மட்டும் எடுத்துகிட்டு சிக்ஸ் அண்ட் செவன் கூட மல்டிப்ளை பண்ணி நெக்ஸ்ட்டு இந்த நம்பர் வரும் இது இந்த மாதிரியான அமைப்புள்ள பேட்டர்ன் நெக்ஸ்ட்டு பேட்டர்ன் பார்க்கலாம் டூ ஃபோர் எயிட் சிக்ஸ்டீன் அப்படின்ற பேட்டர்ன் அமைப்பு இருக்குது இப்போ இது பார்த்தோன்னா ஒன் டூ ஈஸ் டூன்னு வந்திருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு டூ டூ சார் ஃபோர் நெக்ஸ்ட்டு எயிட் எப்படி கிடச்சிருக்கும் டூ வட் த்ரீ டைம் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது டூ டூ சார் ஃபோர் ஃபோர் டூ சார் எயிட்டுன்னு கிடச்சிருக்கும் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு சிக்ஸ்டீன் எப்படி கிடச்சிருக்கும் டூ டூ சார் ஃபோர் ஃபோர் டூ சார் எயிட் எயிட் டூ சார் சிக்ஸ்டீன் டூவை ஃபோர் டைம் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது சிக்ஸ்டீன் கிடச்சிருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு நம்பர் எப்படி நம்ம கண்டுபிடிப்போம் டூவை ஃபைவ் டைம் மல்டிப்ளை பண்ணி நெக்ஸ்ட் நம்பர் கண்டுபிடிப்போம் இது இந்த மாதிரி அமைப்பு உள்ள பேட்டர்ன் ஃபஸ்ட்டு ஒரே ஒரு டூ மட்டும் இருக்குது அப்புறம் டூவை டூ டைம் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் அப்புறம் டூவை த்ரீ டைம் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் த்ரீயை ஃபோர் டைம் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் த்ரீயை ஃபைவ் டைம் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் இந்த மாதிரி மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு இந்த பேட்டர்ன் கிடைக்கிது நெக்ஸ்ட் பேட்டர்ன் ஹப்சவ் த பேட்டர்ன் ஒன் டென் ஹண்ட்ரட் பென் த நம்பர் ஆஃப் ஜீரோஸ் இன்க்ரீஸ் த வேல்யூ ஆல்சோ இன்க்ரீஸ்டு அதாவது ஃபஸ்ட்டு நம்பர் ஒன் மட்டும் இருக்குது அதுக்கப்புறம் ஒன் கூட ஒரு ஜீரோ சேர்த்துறாங்க அப்புறம் டூ ஜீரோ சேர்த்துவாங்க அடுத்து என்னவாக இருக்கும் ஒன் கூட த்ரீ ஜீரோ சேர்த்துவோம் இந்த மாதிரியான பேட்டர்ன் ஒன் கூட ஒரு ஜீரோ சேர்த்தும் போது அதுக்கான வேல்யூஸ் என்ன ஆகிட்டுருக்கு அதிகமாகிட்டுருக்கு ஓகேவா இப்போ நம்ம நம்பர்ஸில் எப்படி இட்ரேட்டிவ் பேட்டர்ன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட்டு இங்கே ஒரு சீக்வன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இந்த சீக்வன்ஸை நம்ம வந்து ஃபிபனோசி சீக்வன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே இந்த சீக்வன்ஸோட அமைப்பு எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு நம்பர் வந்து ஒன் ஒன்றுன்னு ஆரம்பிக்குது அதுக்கடுத்து வர்ற சீரீஸ்லாம் இந்த ரெண்டு ஒன்னையும் வச்சு தான் நமக்கு கிடைக்கிது ஓகேவா ஒன் 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 ப்ளஸ் ஒன் டூ தேர்டு நம்பர் கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட்டு இந்த ரெண்டு நம்பரையும் ஆட் பண்ணுறோம் ஒன் ப்ளஸ் டூ அப்படின்னு ஆட் பண்ணால் த்ரீன்னு கிடைக்குது நெக்ஸ்ட்டு இந்த த்ரீ கூட சேர்த்து அதுக்கு முன்னாடி நம்பர் ஆட் பண்ணோம்னா அதுக்கு அடுத்த நம்பர் கிடைக்கிது ஃபைவ்னு இப்போ ஃபைவ் கிடச்சிச்சு அப்படின்னா ஃபைவ் அதுக்கு முந்தின நம்பர் ரெண்டே ஆட் பண்ணுறோம் அதுக்கு அடுத்த நம்பர் கிடைக்கிது த்ரீ ப்ளஸ் ஃபைவ் எயிட்டின்னு கிடைக்கிது ஓகே இப்போ எயிட் அண்ட் ஃபைவ் ஆட் பண்ணுறோம் தேர்ட்டீன் நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட்டீன் அண்ட் எயிட் ஆட் பண்ணுறோம் டுவெண்ட்டி ஒன் கிடைக்கிது டுவெண்ட்டி ஒன் அண்டு தேர்ட்டீன் ஆட் பண்ணுறோம் தேர்ட்டி ஃபோர்னு கிடைக்கிது தேர்ட்டி ஃபோரையும் டுவெண்ட்டி ஒன்னே ஆட் பண்ணால் இதுக்கு அடுத்த நம்பர் ஃபிஃப்டி ஃபைவ்னு கிடைக்கும் ஓகே இதே மாதிரி நம்ம கிடச்ச நம்பர் அதுக்கு முதல நம்பர் ரெண்டே ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட்டு நம்பர் கிடைக்கும் இந்த மாதிரி வரக்கூடிய இந்த சீக்வன்ஸில் தான் நம்ம வந்து ஃபிபனோசி சீக்வன்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இந்த ஃபிபனோசி சீக்வன்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு நம்பரையுமே நம்ம வந்து ஃபிபனோசி நம்பர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் லூக்கஸ் நம்பர்ஸ் இது வந்து ஃபிபனோசி சீரியஸை போல தான் இங்கே பார்த்தோன்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங் வந்து ஒன் ஒன்றுன்னு ஸ்டார்ட் ஆச்சு ஆனால் இங்கே வந்து ஃபஸ்ட்டு டூ நம்பர்ஸ் எப்படி ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னா ஒன் த்ரீன்னு ஸ்டார்ட் ஆகுது மித்ததெல்லாம் ஒரே சேல் தான் ஒன் த்ரீ நமக்கு கிடச்சிருக்கு இப்போ இந்த ரெண்டு நம்பரே ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா இதுக்கு அடுத்த நம்பர் கிடைக்கும் த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் ஃபோர் இப்போ ஃபோர் கிடச்சிருக்கு ஃபோர் அண்ட் த்ரீ ரெண்டே ஆட் பண்ணோம்னா இதுக்கு அடுத்த நம்பர் செவன் கிடைக்கும் இப்போ நமக்கு செவன் கிடச்சிருக்கு இது செவன் அண்ட் இதுக்கு முன்னாடி நம்பர் ரெண்டே ஆட் பண்ணோம்னா லெவல் கிடைக்குது ஃபோர் ப்ளஸ் செவன் லெவல் கிடைக்குது செவ லெவல் ப்ளஸ் செவன் என்ன கிடைக்கும் எயிட்டீன் நெக்ஸ்ட்டு எயிட்டீன் ப்ளஸ் லெவல் டுவெண்ட்டி நைன் கிடைக்குது டுவெண்ட்டி நைன் ப்ளஸ் எயிட்டீன் ஃபார்ட்டி செவன் ஃபார்ட்டி செவன் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி நைன் செவன்ட்டி சிக்ஸ் செவன்டி சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீனு கிடைக்குது
ஓகே நெக்ஸ்ட்டு இந்த இருக்கக்கூடிய ட்ரை திஸ் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒன் ஃபைன் த டென்த் டேர்ம் ஆஃப் ஃபிபனோசி சீக்வன்ஸ் ஃபிபனோசி சீக்வன்ஸில் டென்த்து டேர்ம் என்ன வரும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஃபஸ்ட்லேருந்து நம்ம கவுண்ட் பண்ணுவோம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் டென்த்து டேர்ம் என்ன வருது ஃபிஃப்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி ஃபோர் ஏன் டுவெண்ட்டி ஒன்னே ஆட் பண்ண நமக்கு என்ன கிடைக்கும் டென்த்து டேர்ம் வந்து ஃபிஃப்டி ஃபைவ்னு கிடைக்கிது ஓகே நெக்ஸ்ட்டு இஃப் த லெவல்த்து டேர்ம் ஆஃப் ஃபிபனோசி சீக்வன்ஸ் ஈஸ் எயிட்டின் நயன் அண்டு தேர்ட்டீன்த் டேர்ம் ஈஸ் டூ ஹண்ட்ரட் தேர்ட்டி த்ரீ வாட் இஸ் த டுவெல்த்து டேர்ம் டுவெல்த்து டேர்ம் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க நமக்கு வந்து இங்கே டென்த்து டேர்ம் தெரிஞ்சதுனால டென்த்தையும் லெவல்த்தையும் ஆட் பண்ணால் டுவெல்த்து கிடைக்கும் ஆனால் நமக்கு இந்த கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்களோ அதுக்கு தான் நம்ம ஆன்சர் பண்ணணும் இல்லையா ஸோ லெவல்த்து டேர்ம் இருக்குது லெவல்த்து டேர்ம் என்ன கொடுத்துட்டாங்க எயிட்டி நயன் நமக்கு டுவெல்த்து டேர்ம் தெரியாது நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட்டீன்த்து டேர்ம் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் தேர்ட்டி த்ரீன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகே இப்போ நமக்கு தேர்ட்டீன்த்து டேர்ம் எப்படி கிடச்சிருக்கும் லெவல்த்து டேர்மையும் டுவெல்த்து டேர்மையும் ஆட் பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா நமக்கு தேர்ட்டீன்த்து டேர்ம் கிடச்சிருக்கும் நமக்கு இப்போ தேர்ட்டீன்த்து டேர்ம் கொடுத்துட்டாங்க நமக்கு டுவெல்த்து டேர்ம் வேணும்னா நம்ம எப்படி கண்டுபிடிப்போம் தேர்ட்டீன்த்து டேர்ம்லேருந்து லெவல்த்து டேர்மை சப்ராக் பண்ணோம் நமக்கு டுவெல்த்து டேர்ம் கிடச்சிருமா ஓகே டூ ஹண்ட்ரட் தேர்ட்டி த்ரீலேருந்து எயிட்டி நைனை நம்ம சப்ராக் பண்ணுறோம் டூ ஹண்ட்ரட் தேர்ட்டி த்ரீலேருந்து எயிட்டி நைனை சப்ராக் பண்ணால் என்ன கிடைக்கும் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபோர் கிடைக்குது ஓகே இப்போ நமக்கான டுவெல்த்து டேர்ம் என்னன்னு கிடச்சிருக்கு ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு ஃபிபனோசி நம்பர்ஸ் இன் நேச்சுரல் நேச்சுரலில் எப்படி ஃபிபனோசி எண்கள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் பிகம் அக்ராஸ் த எக்ஸ்டென்ஸ் ஆஃப் ஃபிபனோசி சீக்வன்ஸ் இன் மெனி நேச்சுரல் ஃபினாமினா லைக் ஸ்பைரல் இன் அ ஷீல் இந்த ஷீல்ஸ் உடைய இந்த சூழல் அமைப்பு இருக்குல்ல இது அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் பெட்டல்ஸ் இன் ஃப்ளாஸ் ஃப்ளாஸில் இருக்கக்கூடிய இந்த பெட்டல்ஸ் அமைப்பு பிரான்ச்சஸ் ஆஃப் ட்ரீ ட்ரீயோடைய பிரான்ச்சஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா கரெக்டாக அடுக்கு அடுக்க அடுக்கு அடுக்க அடு ஏன்னா செஞ்சு வச்ச மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லுவாங்களே அது மாதிரி சீட்ஸ் இன் த ஹெட் ஆஃப் அ சன்ஃப்ளவர் இந்த சன்ஃப்ளவர் மேலே உள்ள சீட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ ஒரு நெருக்கமாக அடர்த்தியாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு பெட்டல் ஆன அ டெய்சி டெய்சி பூடைய இந்த பெட்டல்ஸு த சீல்ஸ் இன் த பிஹேவ் இது மட்டும் இல்லை இன்னும் நிறையா இருக்குது மேத்தமேட்டிக்கல் பேட்டர்ன்ஸ் ஹார் ஃபவுண்ட் இன் த டிஸ்டன்ஸ் மார்க்கிங் ஆன் அனிமல்ஸ் அண்ட் த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஷீஷல் ஆல்சோ தேனியுடைய அந்த தேன் கூடு அப்புறம் அனிமல்ஸ் மேலே உள்ள அந்த டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் மார்க்ஸு அப்புறம் கடல் சிப்பிகள் இது எல்லாத்துலேயுமே பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ஃபிபனோஸ்கி நம்பர்ஸுடைய மேத்தமெட்டிக்கல் பேட்டர்ன்ஸ் தான் இருக்குது ஓகே இன்றைக்கி நம்ம பார்த்த இட்ரேட்டிவ் ப்ராசஸ் அண்ட் ஃபிபனோஸ்கி நம்பர்னால் என்னென்னு கண்டிப்பாக உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கும்னு நினைக்கிறேன் புரிஞ்சுதான் லைக் பண்ணிக்கிங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிங்க ஏதாவது டவுட்னால் கமெண்ட்லாம் கேளுங்க கண்டிப்பாக கிளியர் பண்ணுவேன் ஓகே பாய் பாய் தேங்க்யூ பண்ணுங்க பாய் பாய்